சர்ச்சையில் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் திருவிழா இந்த மாதம் சூரிய கிரகணம் வர்றதுனால நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் ஒரு நாள் முன்னாலேயே ஜெயந்தி விழா கொண்டாட திட்டமிடப்பட்டிருக்கு தான் இதனால் அந்த கோவிலினுடைய அர்ச்சகர்கள் சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இது நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் பலவிதமான சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு கோவிலுக்கு வர்ற பக்தர்கள் இது பற்றி தான் தொடர்ந்து அங்கே விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாமக்கல்லில் பதினெட்டு அடி உயர ஆஞ்சநேயர் நின்ற திருக்கோலத்தில் பக்தர்களை வணங்கியபடி காட்சியளித்து வருகிறார் பிரசித்தி பெற்ற நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் திருக்கோவிலில் மார்கழி மாதம் மூல நட்சத்திரத்தில் ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழா விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டுக்கிட்டு வருது ஆண்டுதோறும் ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழாவில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்கள் அண்டை நாடுகளிலிருந்தும் கூட இந்த விழாவில் கலந்துக்குவாங்க இந்த நிலையில் நடப்பாண்டு ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழா டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடக்குது அன்னைக்கு சூரிய கிரகணம் நடக்கிறதுனால ஒரு நாள் முன்னாலேயே அதாவது டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கே ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழாவை நடத்த கோவில் நிர்வாகம் முடிவு செஞ்சிருக்கு இதுக்கு அர்ச்சகர்கள் சிலரும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க இதனால் கோவில் வளாகத்தில் அவ்வப்பொழுது சர்ச்சைகள் எழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதற்கு ஆதரவு தெரிவிச்சுள்ள சில அர்ச்சகர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் வாகிய பஞ்சாங்கப்படி ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழா நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடப்படுது வர்ற இருபத்தி ஆறாம் தேதி அமாவாசை வருது ஆஞ்சநேயர் பிறந்த மூல நட்சத்திரம் அன்னைக்கு தான் வருது அன்றைய தினம் சூரிய கிரகணமும் ஏற்படுது கிரகணத்துக்கு முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் கோவில் நட சாத்தப்படுவது தான் வழக்கம் கிரகணத்துக்கு நான்கு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் நடை சாத்தப்படும் கிரகணம் முடிஞ்சு அபிஷேகம் செஞ்சு மீண்டும் நட திறக்கப்படும் இதற்கு குறைந்தபட்சம் எட்டுலேருந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் காலையில் எட்டு அஞ்சு மணிலேருந்து பதினோரு இருபது மணி வரைக்கும் இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்குது அதையடுத்து அபிஷேகம் நைவேத்தியம் முடிஞ்சு வடமாலை சாற்ற எட்டு மணி நேரம் ஆகும் மேலும் அபிஷேகம் மட்டுமே செய்யப்படும் இதனால் நடைமுறை சிக்கல் வரும் இதை கருத்தில் கொண்டு தான் ஒரு நாள் முன்பாகவே அதாவது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்னைக்கே விழா கொண்டாடப்படுது தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான கோவில்களில் ஒரு நாள் முன்பாகத்தான் ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்படுது இதுதான் அர்ச்சகர்கள் தரப்பில் சொல்லக்கூடிய கருத்தாக இருக்குது இதே நேரத்தில் கோவில் உதவி ஆணையர் ரமேஷ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழாவை தன்னிச்சையாக நடத்த எந்த விதமான ஏற்பாடும் செய்யப்படலை அனைத்து அர்ச்சகர்களின் ஒப்புதலோடு தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இவர் இந்த மாதிரி சொன்னது பிறகு அர்ச்சகர்கள் என்ன விதமான கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னா நாங்கள் யாரும் அந்த மாதிரி ஒத்துக்கல உதவி ஆணையாளர் ரமேஷ் இவ்வாறு சொல்றத அர்ச்சகர்கள் ஒரு சிலர் ஏத்துக்கலைன்னு தான் தெரியுது இதனால தான் அர்ச்சகர்கள் பலரும் ஒரு நாள் முன்னாலேயே ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழாவை கொண்டாடுறதா அல்லது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சூரிய கிரகணம் அன்னைக்கு நடத்துறதுலையே ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழாவை கொண்டாடலாமா அப்படிங்கிறது இன்னும் முடிவு செய்யப்படாமல் இருப்பதாக சொல்கிறாங்க இதனிடையே உதவி ஆணையாளர் ரமேஷ் மேலே பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகளும் சமூக ஊடகங்களில் வந்த வண்ணம் தான் இருக்குது இந்த சமூக ஊடகங்களில் இது குறித்த சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து இருதரப்பில் இருந்தும் பகிர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இதனிடையே உதவி ஆணையாளர் ரமேஷ் இந்து மதமே இல்லை இவர் மாற்று மதத்தினர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகளையும் சமூக ஊடகங்களில் ஒரு சிலர் பரப்பிக்கிட்டு வருவது நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவில் வளாகத்தில் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஆஞ்சநேயர் ஜெயந்தி விழா இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படுமா அல்லது ஜெயந்தி விழா நாளான இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொண்டாடப்படுமா அப்படிங்கிறது விரைவில் தெரிய வரும் அது இது போன்ற சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது 